ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ಎರಡರಿಂದ ಆರರವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲಿಂಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಈ ನಾವು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಅಂದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಬೆಲೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಅಪವರ್ತನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಪದವಾದಂಥ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದರೆ ಮಾಸ ಹ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇರೋದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕಳೆದಾಗ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಆ
ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಆದಾಗ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತವೆ ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರ ವಿಕರಣದ ಉದ್ದವು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಂತರ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾದ ಏನು ಎಕ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಕರಣ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಕರಣ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾದ ಏನು ಪಾದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮತ್ತು ಎತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮತ್ತು ವಿಕರಣ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎ ಎರಡು ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏಳು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಬೆಲೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೈನಸ್
ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಉತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಈಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಆ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಡಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತನ ಇಸಿಕೋಲ್ ಟೂ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಪದವಾದಂಥ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಸಹ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಸಹ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಂಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಋಣ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕೋಲ್ ಟು ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಆರು ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡ